はいどうも、としボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、としボーイズの林康弘です。お願いします。はい、ということで、としメアティでございます。はい、お願いします。あの、もう最近ですね、ちょっと、日本に飽きてきまして。お、どういうことですかちょ海外進出考えてるんですよ。えで、知らないうちに。ちょっともうそうなってくると、うん、やっぱ、最初に目指すべきはアメリカなのかなって思ってるんですよ、ね。アメリカ確かにいいじゃないですか。うん、エンターテインメントのね。まあ、国ですからね。はい。で、アメリカでちょっと、あの、地盤を作ろうかと思って。でここで地盤作ってから行けよ、えー。サンフランシスコの。うわ、サンフランシスコいいじゃない。大都市ですね。大都市で。うん。で、あの、コンドルクラブっていうのがありまして。コンドルクラブ。はい。まあ、どういうところかっていうと、あの、はい、トップレスバーなんですけども。おっとえストリップバーというか。一番あ,あ,あれだじゃあ、はい、思い描いてたゴール違ってたみたいあそうですか俺と岸本さんあの、うんまあ、そこにねちょっと働こうかなと思って行ったんですけど、うん、まあまあいいと思いますよあの用心棒の男性がいたんですよねそこおうおう、はいはいまあ、もちろんそういうところですからそそうです、ね、あのボディーガーみたいなのがい荒っぽい人も来ますでしょうそう、うん、で、まあ、その人と結構仲良くなりまして、うん、いろいろあのそこの情報聞いてたんですけど、はい、ある日ちょっと行ったらですねグランドピアノがあるんですけど、うん、その上であのちょっとその用心棒が性行為してたんですねえ用心棒がグランドピアノの上で上で、はい、えー、で誤ってピアノのメカニズムが起動しまして、うん、メカニズム、はい、っていうのもグランドピアノあの油圧モーターで上がったり下がったりするっていうあのバーのショーのためのやつなんですよ、ねうん。ああ、じゃあ、普通のピアノとは違うんだ。そうですね。そうそううんうん、上がり下がりするんです、はい。で、それがちょっと性行為夢中になって、気づかなくて、はいうんえー。天井まで、あの、ピアノが伸びていきまして。気づくでしょそこにはもう。で、あの、挟まれて窒息したっていう、うんえー、ことがありました。ありました。ちょっと待って。<笑>え、そ<笑>れ。え違う違う<笑>ありましたじゃなくてもう自分の話でもなくなってるし,しあ,、ええうん、あのでも僕のね友人の用心棒がちょっとなくなっちゃったんで、うん、あの悲しいなと思ってますけどあれにしたら次からあの自分の話のように話したら<笑>いやいや俺も思ったよということはありましたそっちの方がやりやすいそうやりやすそうなんか面白いし、うんはい、違うんでしょはい違いますうんそうです息吐くように嘘をついて僕はもう全然あのサンフランシスコ興味ないんで、うんえー、興味はあるでしょ全然そこに興味なかったんですけどトップレスバーにはじゃあ入るっていうのは本当だけれども、うん、そっちはねそっちは興味あるよーし見に行くぞチケットをちょっと取ってくださいね<笑>、えー、俺が出るわけじゃないけど、ね、ああそういうことです、はいはいはい、これはもう1983年の出来事でしたんで、はいえー、僕は関係ございませんはいわかりましたそれではいきます「教えて都市伝説」はいはいこの企画は我々が話したい話をするというような企画なんですけれどもそうです、ね、僕は取り上げるつもりはなかったですし岸本さんもおそらく取り上げる気もなかったんじゃないかなという話なんですよ。だけれども、うん、やっぱりあなたはそういうところ出身だしこの話をうんどういうふうに見て感想をしゃべるか。っていうのを聞きたいって言われて取り上げる気なかったよねえあれうんそうあのー、あれ違うわおいえ違うの違うよ取り上げる気ないか取り上げるか俺いやいやなんかと思った取り上げるかそれ,それかなと思ったわ仲良くしとんねん俺は、うん、お仕事でね、うん、違います違います、うん、えー、っとですね青森県の話ですえ全然わかんねえわ青森県の話なんですよえっ、ー、とですね集英社オンラインさんですねすごくわ、えー、かりやすくまとめておりますのでこちらをですね紹介させていただきます、はい、まずねもうタイトルがすごいの「うん、村の掟を破った」「住むには村の血が必要だ」「放火の疑い92歳老人が抱えてきた80年以上続く遺恨」うん宇治神のたたりにあったと陰口を叩かれていた青森五人死亡火災っていうああんか見たかもニュースで、うん、そうですよね、うん、いや僕もね、うん、その実家がやっぱり山奥の方ですし、うんうん、いろいろなんか岡山のその辺りを取材していくと「起きてだ」とか「ルールが」とかって話って出てくるんですね、うん、風習がねそうそうそうなので、うん、まあこの話をですねしてそういう山奥出身の林さんはどう思うんですかっていうふうなのがね
DM で来てたので、うん、今回取り上げさせていただきます、うん、まず今回の事件は92歳のおじいさんによる暴走で、うん、その原因は土地のトラブルと報じられている、はい、でも実際のところは何も伝わらないそれだけじゃね、うん、背景には根深い掟きと集落特有の事情があるらしいんですよ、うんうん、はい事件というのは青森県の犬落とせという場所で、うん、8人家族の十文字利美さんが、えー、おりまして68歳なんですけれども、うん、その人の家が全焼するんですね、うん、焼け跡からは5人の遺体が見つかったと、うん、5人の遺体は連絡のつかない義母の和子さん88歳、うん、妻のひろ子さん67歳次女の幸さん39歳そして孫のみゆさん、うん、9歳の家族と近くに住む和子さんの兄の A さん92歳、うん、と見られている、うん、損傷が激しく身元の確認に、えー、時間がかかっている、うん、一方で火の強さなどから可燃性液体を使った放火の可能性が高い現場近くにポリタンクを積んだ A さんの軽自動車が止めてあったことから青森県警はこの車を家宅捜査するなど、まあ、捜査を進めている、うん、両家には A さんの母親が十文字家に交際、まあ後から入ってきた奥さんとして嫁いだ約80年前から続く遺恨があったと、うん、今回は関係者からさらに踏み込んだ証言を得ることになると。うん冒頭の言葉に続いて関係者はここには村の掟が関わることをすると人間に話してはいけないという掟があると、うん、村の掟をすとに話しちゃいけない、うん、それが村の人に知られたら間違いなく痛い目に遭うよと、うん、私はそのことも熟知した上でよそに住んでいますからと丁寧に答える、うん、関係者がねそもそも十文字家は近隣の村,の村に本家がある分家がこの集落に住み着いてきたんですと移り住んできた。うん昔なことなのでなぜ許可が下りたか分かりませんがこの集落の人間の血がないとここには住めないんですよと移り住むことができないって言うんですよ、うん、なのでこの集落の血を残していくために A さんの母親に誤歳として嫁いでもらいさらに妹の和子さんも十文字家の嫡男の、まあ、先代と結婚することになる、うん、幼少期に母親と妹を一度に奪った十文,字家の十文字家に対し A さんは複雑な感情を抱いていた政略結婚は村の掟きに従ってなされた合理性があったと関係者は続けます、うん、村に住むには村の血が必要だから血を混ぜてもらうために一緒になった熟知たる思いがありながらそこまでは A さんも理解したと思いますよところが十文字さんの次女はこの掟きを破って外の男を連れてきて結婚をして村に住んだんですよ今時の若い人でもよそ者と結婚するのはちゃんと村を出て暮らすんですけどね。幸さんはこの掟を破った。さらに最近では祭りの運営まで関わるようになっていました。A さんから見たら血を分けてやった一族のくせに掟まで破って本家ずらしている。これでは自分の本家にも皮が立たなくなる。ということで怒っていたらしいんですよ。うんいや分からんけどなそうなんですよね、うん、あとまあ財産分与で揉めていたんじゃないかという話もあったんだけれども誤解だらけだと、うん、田んぼの相続をめぐって揉めていたということもありますまあでも話はそんな単純じゃないと92歳の後継ぎもいないおじいさんが土地をよこさないなんてそれなりの理由があるに決まってるじゃないですか、うん、そもそも今回の火事で燃えてしまった家はもともと A さんのものだったんですでも妹の和子さんの結婚に伴いその家を十文字一家に明け渡すことになった、うん、つまり A さんは追い出されるような形で今の家に移った、うん、一本の十文字家はよそ者なので村に持っていたのはあの家だけで4世帯も住めば家も狭くなりますよねそこで A さんの田んぼを潰して十文字さんの家を建てるって話まで出ていた A さんからしたら自分は家も追い出されているなんで後から来た十文字家のいいようにされにはいけないんだ絶対に許せないという数という感じで、まあ、A さんの家というのは江戸時代から続く名門、うん、他にも主要な一族が血を受け継いで存続していただからかなり血が強いんですよその村ではうん、うん、血脈がはい、力持ってるそうなんですよ、うん、なのにその村の外からそういう人がまあまあそのなんていうんですかね入ってきてむちゃくちゃされて本家面されてお祭りにもまあ顔出したりとかするほな俺どないすんねん住むところも追い出されてで大事にした田んぼも潰して建てようじゃないかと言うているこれは許せんよということですね、うんうん
A さんの奥さんが亡くなったり孫が自殺したり娘が病気になったりと不幸が重なった時に村の女性や A さんの分家たちは励ますどころか A が良くないことをしたからこんなことが起こったんでしょうと噂を広めた、うん、お口のことを外部に話したんじゃないか食べてはいけない時期に四つ足の動物を食べたせいで宇治神に立たられたんじゃないかだとか、うん、5年前くらいに A さんの家が火事になったのも宇治神の立たりだとみんな思っているよそういう筋違いの恨みを買っていることもあって A さんは酒が入ると怒りっぽくなって「殺してけら!」とか激高してるみたいです自分はこんなに不幸で惨めなのになんで十文字家は栄えるんだという思いはあったでしょうね、うん、村の女性たちが自分に理不尽なたたりの歌がけているのと同じように A さんにとっては十文字家に好き放題されてきたとたたりが自分に降りかかっていると思い込んだのかもしれません,うんそれが全容って感じそうですね、うんうんうん、なんかちょっとぞっとしま,すよね、まあなんかいまだにやってんだなっていうのはまあ同意だね、うん、その書いてる人と東京じゃありえないものね、うん、こんなねことはな,なんだろうね、うん、やっぱちょっとそれでそんなことになるほど大事なことなんかなとはやっぱ思うけどな、ね、まあそのなんて言うんでしょうね木下さんとか東京とか、うん、あの自分の家が例えばですね大きい家がなくって、うんまあ、アパートで持っていてで、まあ、何年だ契約だって次のとこの行くからもう実家っていうのがちょこちょこと変わっていくじゃない、うん、そういう暮らしとか生活のスタイルを取られているとわからないと思うんですけど、うん、実家ってすごく大事なんですよ本当に誰が継ぐとか、まあまあうん、家をね、うん、誰が継ぐとか誰が世話をするとかって大事で,で僕はもうそういうのが。あまり好きでもないし、うん、あとまあやることがあったからその岡山の大きい家土地もかなりありましたよ、うん、山も持ってたし田んぼも同じように持ってた、うん、大事にしてるんですよね家族たちは、うん、だけれども、うん、そういうのを継いだりとかっていうのを考えるとちょっとグッと胸に来たりだとかまあ多分継がす気もなかったでしょうけどね、うん、俺みたいなやつに、うん、だからやっぱり家出る時はすごかったのよ、うんうん、あの大学にも行ってない人間を、うん銀行に入れてやるから岡山にいろって言われたりとかコネで超コネ、えー、すごいね超コネそんな力あるそんな力あるのよね、うん、家がね、うん、いろいろ言われました、うん、出る時にね、うん、お前みたいなもんがとかあと一番ムカついたのは出て、うん、2年後の成人式で帰ってきて、うん、親戚がね同級生がいるんでやすくんというそのやすくんの車に乗るんですよ、うん、で僕車持ってないから成人式行くんですよね安くんの車で、うん、ほなそこに同級生を乗せるんですよ、うんうん、一緒に行こうやーって言って、まあ、大きい車で行ってたんで、えー、と僕含め4人か5人ぐらい車に乗って成人式の総合体育館やったかな、うん、に行くんですよ、うん、で家からの道中なんてまあ10分から15分ぐらいですよ街まで出るのにね車で、うんうん、その中でずーっと悪口言われんの何の悪口をそういやさ、うんあの早瀬っちゅうやつおったろ、うん、あいつなんかようわからんけど東京出たなあそういう感じかみたいな俺おんのによ陰、うん、口を目の前で言う陰口じゃねえけどなそれアホらしい、うん、ほんまに街におったらええのにみたいなあいつアホやでほんまみたいな<笑>もうどうせすぐ帰ってくるやろって言われて「<笑>うん、いますよここに」っていうの俺も、うん、大人やから俺もね、うん、いい学生時代の時みたいに泣いて逃げたりとか、うん、ねその学校払いたいふりして早退したりとかしませんよ、うんうん、いますよここにうまくいってますって言ったの、うん、そしたら「へえ」<笑>とかねもうでもその人は言うぐらいだから街でうまくいってるんだろうねいってるわけねえだろそんなやつ<笑>、ねいっってるわけねえんすよいい生活してんだろうなそんなことねそんなことねむちゃくちゃムカつくそいつもだけどまあいい生活は送ってないですね、うんうんまあ、そういうやつがおるんですよ、うんうん、あれみたいですねあのクールポコさんみたいですね<笑>そう東京から出て行ったやつを応援もせず家に帰ってきた悪口を言う男がいたんですよ「なーにーやっちまったな」みたいな、うん「男は黙って応援」みたいなね、うん、そんなんやっちゃったけれどもまあでもほんまそんななの本当になんか陰湿ね、みんながみんなじゃないよみんながみんなじゃないずっと応援してくれてる人も確かにいる、うん、でもそういう人って<笑>、うん、よそから来た人あのずっと町にいる村にいるじゃなくってよそから嫁いできた人
ばっかりじゃあその苦労も知ってる人だ、ね、知ってる,その知ってる来る側もきついっていう知ってる、うん、誰にも話してないけども、うん、まあうちの身内もひどい目に、うん、なってますし、うんうん、中身は言わないけれども、うん、だからやっぱり外から入ってきた人ってそんなによくは思わないのよねなんかねそれでも矛盾してるよね、うん、だってそれ受け入れないとどんどん過疎化していくだけなのよ、ね、そうそうなんですよ町がなくなっちゃいますからね、うん、現に僕が住んでる町大きい町なんですけど、うん、そこっていうのがあのちょっと前まで10万人やったのにそれが10万人来て今9万になってますから1万人減ってますからね,、うん、ねでそれっていうのは外からやっぱ入れなきゃいけないんですよでそこと、うん、いや町大事にして入れたらあかんやろ、うん、みたいな。いやね、戦ってるわよくわからんよな戦ってますね、まあ、でもそ難しいのかそのバランスがねうんやっぱ小さい町ほどよそ者だらけになると、うん、ちょっとまだ違うってことだね,そう,ね、うんうん、そういうことでしょうねでまあことここに関しては僕が住んでるとこよりも山奥でしょうし、うん、集落って言ってたんでうちはもう集落ほどではないんですよ、うん、人はだんだん少なくなっていっててあのー、例えばさ、うん、よく久しぶりに町帰ってきてさ、うん、変わってないなあここもっていうことなんてないのよ基本<笑>まあそれそうです基本変わってるよ、うんうん、僕がいた町の方なんて24時間のスーパーができたりとか、うん、あと町も綺麗になっていきますよ、うん、でも道路も大きくなってるだけどほんまに変わってないのうちってすごいねそれ、うん、出て出たのが17年前なんだけれども、うんちょっと道広くなったかな目の前がでもそんぐらい何も変わってないですね、うん、間違い探しレベルうんそう基本何も変わってないですねうん,うんあの猫が持ってるティーパックが入ってるかどうかみたいなとかね全然わかんないいやもう間違い探して言うと<笑>そんぐらい難しいのも猫が持ってるコップの中にティーパック入ってるか入ってないかぐらいのあ,ういう、ねはいはい、あティーパック入ってるはこっちあこっち入ってないあここか間違いぐらいの<笑>、うん、そんぐらいの違いしかないよ、はいはい、本当にもうそんなところでそれが悪いわけではなくね、大事にしないかんところも,も変わんないのが悪いことではないけど、うん、そうそうそう大事にしないかんのも分かるんですけどもやっぱり僕もやっぱそこ出身だから、うん、ちょっとよそから人が来ちゃうとなんかまたやかましいことになるに違うかまあまあとかって思っちゃうその気持ちは分からなくないけどね、うん、思っちゃうんですよでも気持ちは分かるんだけれどもやっぱりそれと人の命を奪うっていうのは全く別の話で違うからうん,うんまあ、まあ、なんだろうねまあ、これに関してはもう個人的な恨みがあるじゃない家を許されたりとか田んぼ自分大事にしているところまで勝手に入ってきてとか、うん、あとまあよそから来るって別にその僕は悪いとは思ってないけどその人からしたら悪で起きてを破っていうことで外の血を入れるみたいな、うん、そういうのも全部コンプしちゃったわけじゃんこの A さんがね,、うんまあねうん、自分が引き入れたことによって、うん、でそれでまあ村の人にぐちゃぐちゃ言われて俺は。ね、ええー、ことしたっただけやのに、うん、でしょええー、ことしたったのにそっちの方には裏切られて、うん、家燃やされたりとかしてだからその気持ちもすぐ分かるんですけど何が良かったんか分からんよねこれに関してはね<笑>、まあ、もう何が良かったんですか人に強制するのはダメだろうって思うよ、ね、まあまあそうですね、うん、そうですけどねまあでもどんどんなくなっていくと思いますよ、うん、こういう起きてみたいなのもね無理だよ、うん、継続でいないよこ,このスタイルはそもそもだって人が少なくなっていくんだからだ少子化なんだからそう,う 100% 無理よだからゼロになるじゃんそ,うそのうちねでどんどん早くゼロに近づいてってるよ、ね、そ,うそ,うそれが強ければ強くおっしゃる通りおっしゃる通りあれじゃん今えっ、ー、と俺見ててうわーって思ったのがだいぶ前に言いましたけども結婚相談所みたいなのがアプリになりましたって言ってて、うん、もう結構前よ、はいアプリになりましたって言っててせめてたのよ「へえそうなんや」って言って、うん、で当時は結婚したかどうか分かんないけどそれぐらい前でふーっと見てたら、うん、まああの電光掲示板みたいなところにその結婚式のアプリみたいなのがあってどういう人が利用しているっていうのがあって、うん、やっぱあの集落うんそして職人って書いてたねん職人,職人の嫁がいないってことそうああまあそれはそうだ,ろう、ね、だ職人さんもずっとやっぱり若い時からそのね、腕を磨くことしかしてないから、うん、あの相手が、まあ、そもそもいないからね<笑>若い女の人はいないとかあるから相手がいないんですとか、まあ、集落とかの人とかがね、うん、相手がいないからって言って今その結婚相談所を使ってるんですよ、うん、それってもう完全にこれで言うとアウトじゃないですかアウトっていうかまあそうねそうねっていうね血を入れるみたいなって<笑>無理だろうそうそうしょうがないんですよそうそうだからもうちょっとねその時代に合わせて
頭が柔らかくなったりとか起きてもちょっともうこれじゃ無理やからって言ってここは守らないかんけれどもここはちょっといかんちゃうもんもうここはあかんやろっていうふうに柔和になってねそれこそちょっとずつ変えていかないと村が終わってしまうのと起きて守り続けるのどっちが大事なのって言ったら村残った方がいいに決まってるしだって村をよくしようと思って起きてがあるのにそうそう逆のことやっちゃってるもんそうなんですよねある時は良かったんでしょうけどねある時はねだけれども今はそうじゃないんだから、うん、それに合わせて時代に合わせてその規制とかも変えていった方がいいんじゃないかなって、まあ、そうなるとなんかなんて言うんでしょうね村の強さ、うん、村の規制の強さがなくなっちゃうからそれまた、うん、考えもんだけれども、うん、仲良せ<笑>誰に言ってんだよ<笑>みんな仲良くしろいや難しいな俺はもうさ都会の人からしたら多分本当くだらねえなと思うんだよ、ね、これ、うん、多分なんか何,何を言ってんの今更って思うけどうで,、ね、でもまあ確かにお前みたいに出身とかはね、うん、そっちの方だとちょっと違うかもなと思うわそう本当にくだらないだろうなってみんな思ってるなって僕も思ってます、うん、だけれども、うん、そういう場所にいた人間からするとちょっと気持ちはわかるんだよなっていう、うん、おじいちゃんの、まあ、人殺害するという気持ちは絶対わからないけれども、うんうん、まあでもそのね雰囲気が作り上げてわかるわかるっていうねそれが原因みたいなとこあるもんなそうそうあの僕はずっと「やっちゃん」って言われてたの、うん、あの小学校えっとね家でもそう、うん、小学校でもそうずっと「やっちゃん」って言われてて中学校になったらねその僕は林康弘なんですけど、うん、三浦康弘君っていたの、うん、もうその人が男前でよ、うん、身長も高くってサッカーも超うまいの、うん、ほんなもう俺やっちゃんじゃなくなったのその人がやっちゃんだからあ、うん、そしたら俺はやっちゃんじゃなくてもいいじゃんやっちゃんがええやんずっとやっぱり<笑>馴染みがあるがいい馴染みがあるから、うん、やっちゃーんって言ったらえっそっち見たら三浦のやっちゃんがおって、うん、あ,あ,あ俺ちゃうんやっっそうか俺はもうやっちゃんじゃないんだっていうのが何回もあったのうん、うん、でもよそから来たやっちゃん入れてほしくないやんって思ったからね<笑>それでさえ思うんだからあ、まあ、そういうことなんかそうそれで分かりやすくとね、うんうんうん、それでさえ思うんだから、うんうん、その人今警察官やってるわいやよかったよ、ね、すごいわいいやっちゃんじゃんいいやっちゃんだったんですよ、うん、その人は俺のことやっちゃんって言うんですよああへえ何、うん、だろうそれ変な感じその人は俺のことやっちゃんって言うでもその人はやっちゃんって呼ばれてる、うんうん、お前はなんて言うえなんて言う三浦君<笑><笑>間があるその人は超人があるな超人気者なのやっちゃんって呼ばれてるの三浦君は超人気があるの、うん、俺は別に人気なくって何かあったらちょっとぐちぐち言うみたいな<笑>いいそこはやっちゃんやっちゃんいやいやいいんじゃないなんかその僕がその超人気者にニックネームとかで言ったら、うん、なんかあれちょっと怒,怒られるみたいな怒られるまではいかんけれどもあれこいつ人気者に話しかけられて上がってんちゃうんって思われるかなって思って<笑>上がってんちゃう<笑>爆上がりしてんちゃんこいつやっちゃんなんて呼んじゃって、うん、同じ小学校でもないのにって思われるかなと思って言えんかったねだいぶこちららせてるねそれがやっぱ今にもあるから三浦君三浦君、うん、あでもいいじゃん別に三浦君でも三浦君三浦君ですねすっごい男前のね、うん、警察官ですけど何の話だったかちょっと忘れちゃったけど、まあ、そういうことですよね<笑>結,結論としてはどうした方がいいのみんなやっちゃんやし、うん、みんな仲良くしようってことです仲良くした方がいいってこと仲良くしようってことです本当にね起きてってそう岸本さん言うように村を潤滑にするための起きてだから、うん、それが今首絞めてことになってんだったらちょっと変えていった方がいいんじゃないかなっていう村もやっぱ改革が必要ですよという話がしたかったんです<笑>じゃあお前のところがそうなってきたら、うんはい、変えたれもうそうですね、うん、あと今年は言語に呼ばれてないです<笑>あそうなんだはい今年は桜祭りも言語も呼ばれておりませんあんなに来年もよろしくお願いしますって言ってたみんなもう鳥取行っちゃったいいや<笑>まあね人口減ってるから可能性はあるけどあのね今年はやっぱりすごいですよ、うん、ウエストランドさんあ当然ねそれはまあそうでしょうそ,そこが凱旋感あるよねチーンメインなんでちょっと僕らが入るっていうことはできなかったみたいですね、うん、<笑>悔しい<笑>いやいやいやいや今後もっと見たかったじゃないですかまたねそのウエストランドさんはまあそれはそうだろうっていうのがあるからうん、うんうんちょっと提案なんですけど、うん、レゲエ減らして都市ボーイズどう<笑>いやいやレゲエもなんかあるんでしょ<笑>あるあるあるすごいなんか馴染みある感じで言ってんじゃん岡山 DJ みたいなやつがすごい盛んなのよ、うん、なんかそれは外せないでしょこのあの少年空手削って都市ボーイズどう<笑>いやいや大事だろあれ大事泣いて,泣いてたよあ,あれはあれはあれはじゃあ,あの一
般人カラオケコーナー消してさ、都市ボーイズどない<笑>、うん、それはいいと思う。それいいでしょ、うん、呼んでくれよ。お願いだから。いや、まあね。うん。なんかあるんでしょ、事情が。ね、うん。一番お客さん呼んでた人間忘れちゃった。<笑>いや、だから。今後祭りで。<笑>わかんないけどね。まあ、その分もう集められるんじゃないですかだから、うん、ああのまあねレストランのそうですね花火の次に呼んでたやろ俺らが<笑>何をしとんねんおん忘れんなよほんまになんだろうねいやいやいいんですよ、ね、カルトはいいんじゃないもうそっか、うん、そうですねまあまあ来年再来年待ってますんで、はい、ぜひぜひお願いいたします以上ですありがとうございましたありがとうございました